ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ ഫ്ലോറ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയോ നാൾ നമ്മൾ കുറെ ബാക്ടീരിയാസ് പഠിച്ചു അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് പഠിച്ചു അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ലാബ് ഡയഗ്നോസിസും ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് നോർമലി ഒരു ഹ്യൂമന്റെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അത് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് നോർമൽ ഫ്ലോറ നോർമൽ ഫ്ലോറ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ആണ് അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ കാണും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്തി പേഴ്സന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലോ കാണും ഇതിൽ ചില മൈക്രോ ഓർഗനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസും ആയിട്ടോ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ എവിടെ കാണും എൻവയോൺമെന്റിലും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റെസിഡന്റ് ഫ്ലോറ എന്നും പിന്നെ ഉള്ളത് ട്രാൻസിയൻ ഫ്ലോറ എന്നും ആദ്യം തന്നെ റെസിഡന്റ് ഫ്ലോറ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അത് റെഗുലർലി പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അതിലെന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും റെസിഡന്റ് ഫ്ലോറയ്ക്ക് ഒരു ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കൊളെ അല്ലെങ്കിൽ എസ്ട്രീഷ്യ കൊളെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിൽ കാണുന്ന നോർമൽ ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫ്ലോറയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ട്രാൻസിയൻ ഫ്ലോറ ട്രാൻസിയൻ ഫ്ലോറയില് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നോൺ പെത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യലി പെത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും അതെന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി സർഫസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രയിലോ കാണും പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് മാത്രമേ അതങ്ങനെ കാണുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെത്തോജൻസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമോക്കൊക്കെ മെനുജോക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമന്റെ നെയ്സോ ഫാരിങ്സിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ അത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നോർമലി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ഫ്ലോറെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് റെസിഡന്റ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി കാണുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന പാർട്സിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഓപ്പണിങ്സ് പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റർ യൂറിനറി ട്രാക്ടിനെ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് മെമ്പറി ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നോർമലി കാണുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും കാണുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ ഐസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്ട് യൂറോ ജനറേറ്റർ ട്രാക്ട് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഈ പിക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിൽ ഏതൊക്കെ നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് ആണ് യൂഷ്വലി കാണുന്നതെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്കിൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്കിന്നിലെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും റെസിഡൻറ്റ് ഫ്ലോറ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും ഫംഗസ് ഉണ്ടാവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഏത് ലെയറിൽ വേണോ കാണാം ഇപ്പോൾ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനേറോബിക് ബാക്ടീരിയാസും ഉണ്ട് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടും സ്റ്റഫൈലകോക്കസ് എപ്പിഡെർമിഡിസ് ആണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കാണുന്ന ആ ഒരു എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് സ്കിന്നിൽ അതുകൂടാതെ സ്റ്റെഫൈലകോക്കസ് ഓറിയസും കാണും എനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയക്കാളും കൂടുതലും കാണുന്നത് എനേറോബിക് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഡീപ്പ് ലെയേഴ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിൽ സ്വെറ്റ് ആൻഡ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസിലൊക്കെയാണ് എനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൊപ്പയോണി ബാക്ടീരിയം ആക്നസ് നോർമൽ ഫ്ലോറയുടെ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ആറ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മോയ്സ്ചർ പി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ സെലൈനിറ്റി കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് അതായത് യൂറിയ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് അതർ മൈക്രോബ്സ് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കും നോർമലി കാണുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ നമ്പറും അതിൻ്റെ വെറൈറ്റിയും സ്കിൻ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഹാംലെസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇൻഫെക്ഷൻ വരെ അത് കോസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ സ
അതുകൂടാതെ തന്നെ ടിയേഴ്സിലുള്ള ഒരു എൻസൈം ആണ് ലൈസോസൈം എൻസൈം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അയിലുള്ള നോർമൽ ഫ്ലോറയുടെ നമ്പർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അതുപോലെ തന്നെ കൺജിൻറ്റീവയിൽ കുറച്ച് നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറിലി ഉള്ള നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഫേലോകോക്കസ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് പിന്നെ കൊറൈൻ ബാക്ടീരിയം സീറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രൈമറിലി കൺജിൻറ്റീവയിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി കാണുന്ന നോർമൽ ഫ്ലോറ ഈ പിക്ചറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയിലുള്ള നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നതാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്ക ഏതാണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കോക്ക ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാസിൽ ഏതാണെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈസോസൈമിന്റെ കാര്യമാണ് അടുത്തത് ഇയേഴ്സ് മിഡിൽ ഇയറും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ഇയറും യൂഷ്വലി സ്റ്റിറൈലായിരിക്കും പക്ഷെ ഔട്ടർ ഇയറും ഓഡിറ്ററി കനാലിലും നമ്മുടെ മോയിസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ആയിട്ടുള്ള നോസ് അതുപോലെ തന്നെ മൗത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ കഫ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നീസ് ചെയ്യോ നോസ് ബ്ലോ ചെയ്യോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി കാണുന്ന നോർമൽ ഫ്ലോർ എങ്ങോട്ട് പോവും മിഡിൽ ഇയറിലോട്ട് പോവുകയും അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ഇയർ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഔട്ടർ ഇയർ കാണാം ഇന്നർ ഇയർ അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഇയർ അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള നോർമൽ ഫ്ലോറാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോർമലി മൗത്തിൽ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും എനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കൊറൈൻ ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്റ്ററോയിഡ്സ് സ്റ്റഫേലകോക്കസ് ഓറിയസ് സ്റ്റഫേലകോക്കസ് എപ്പിഡർമിഡിസ് ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെ കൂടാതെ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മോൾഡ് ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഉണ്ടാവും വൈറസസ് ഒക്കെ തന്നെ മൗത്തിൽ നോർമലി ഉണ്ടാവും ടീത്തിൽ നോർമലി കാണുന്നതാണ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് മ്യൂട്ടൻസ് പൂർ ആയിട്ടുള്ള ഡെൻറ്റൽ ഹൈജീൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ചെയ്യും ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ജിഞ്ചിവൈറ്റിസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോമറ്റൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഡിസീസിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്യാനും കാരണമാവും അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്നും ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്നും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിലുള്ള നോർമൽ ഫ്ലോറാസിനെ പറ്റി നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ട് എൻ ഒ സി അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നോർമൽ ഫ്ലോറ പിന്നെയുള്ളത് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരിയസ് അതാണ് എൻ ഒ സി അപ്പം നോർമൽ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറൈൻ ബാക്ടീരിയ ടിഫ്റ്ററോയിഡ്സ് ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പെത്തോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഫേലോകോക്കസും സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസും പിന്നെയുള്ളത് സി അതായത് ക്യാരിയസ് ചില ആൾക്കാരിലെന്ന് പറയുന്നത് വിർലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ പെത്തോജൻ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള കൊറൈൻ ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് യൂഷ്വലി സ്റ്റെറൈലായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനും ഒക്കെ മൈക്രോബ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഓൾവേസ് സ്റ്റെറൈലായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിന്റെ പിക്ചറാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്നും ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്നും അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വയലറ്റ് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏരിയാസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഫ്ലൂ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് ഏരിയാസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ കോൾഡ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോൾഡ് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് അതാണ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള നീസൽ ക്യാവിറ്റി ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് പക്ഷെ ഫ്ലൂ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റും ഉണ്ട് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റും എഫക്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിലും സ്റ്റൊമക്കിലും കുറച്ച് നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ്ഡിക് പി എച്ച് ആണ് കൂടാതെ ബയലുള്ളത് കാരണം ബയല് എന്ത്
അതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്ടറോഡ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ട്രീഡ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ലാക്ടോബാസില സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ബാക്ടറോഡ് സ്പീഷീസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബാക്ടറോഡ്സ് ഫ്രജിലിസ് ഇത് ഇൻട്രാബ്ഡോമിനൽ ആപ്സസ് കോസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ടീരിയ കോമൺ ആയിട്ട് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ഒക്കെയാണ് പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഡൈവേർട്ടിക്കുലൈറ്റിസ് പിന്നെ അല്ലാത്ത ട്രോമയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രീനൽ പെർഫൊറേഷന് കാരണമാവും അതൊക്കെയാണ് നോർമലി ഉള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പെത്തോജൻ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് യൂറോ ജനറ്റൽ ട്രാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് യൂറിനറി ട്രാക്റ്റ് കിഡ്നീസ് യൂറീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനറി ബ്ലാഗർ ഇത് യൂഷ്വലി സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലോവർ യൂറീത്രയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിങ്ങിലും നോർമലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ഫ്ലോറാസ് തന്നെ ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വൈറസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ജനറ്റൽ ഓർഗൻസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ജനറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് വജീന വജീനയിൽ നോർമലി ഒരു ഫ്ലോറയുണ്ട് അതാണ് ലാക്ടോബാസിലസ് സ്പീഷീസ് ഈ ലാക്ടോബാസിലസ് സ്പീഷീസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വജീനൽ പി എച്ച് എസിഡിക് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വജൈനൽ പി എച്ച് എസിഡിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വജൈനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗൽ വെജൈനൈറ്റിസ് അതുകൂടാതെ ഗാർഡ്നറല്ല വെജൈനാലിസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയൽ വെജൈനോസിസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ തന്നെ വെജൈനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ലാക്ടോബാസില സ്പീഷീസ് ആണ് അപ്പോൾ ലാക്ടോബാസില സ്പീഷീസ് ഉള്ളത് കാരണം എപ്പോഴും അസ്ഡിക് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഈ പിക്ചർ നമ്മുടെ യൂറിനറി ട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ വെജൈനയിൽ കാണുന്ന നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നതുമാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്സിലും ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ നോർമൽ ഫ്ലോറ കാരണം എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അതായത് ബെനഫിഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് നോർമൽ ഫ്ലോറ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പാർട്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പെത്തോജൻസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പെത്തോജൻസ് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ബോഡി ഓർഗൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ബോൺസിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺസിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു മെയിൻ റോൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഫ്ലോറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് വൈറ്റമിൻ കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റമിൻ കെ പോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഗട്ട് ഫ്ലോറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഡയജഷനും ഹെൽപ്പാവും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് നോർമൽ ഫ്ലോറ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട്സ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നോർമലി കാണുന്ന ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് മാറിയിട്ട് അത് ബോഡിയുടെ വേറൊരു സൈറ്റിലോട്ടും എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്തേക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റാഫ് എപ്പിഡർമിഡിസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ അവർക്ക് നോർമലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പം അവരിൽ ഈ നോർമൽ ഫ്ലോർ എന്ത് ചെയ്യാം ഓവറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പെത്തോജനിക്കായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ചില സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് കാസിഡോജനിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് മാറാം അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി കോളനിലുള്ള ചില ബാക്ടീരിയാസിന് നോർമൽ ഫ്ലോറാസിനുണ്ട് അങ്ങനെ കാസിഡോജനിക് ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്വീറ്റ്നർ സൈക്ലാമേറ്റ് ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നറാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോളനിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസിന് എന്തായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാസിഡോജനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള എബ